Hello guys, good morning. So welcome back again sa ating channel. Tanggalin ko na lang muna itong mask kasi nandito muna din tayo sa loob ng sasakyan. So katatapos ko lang po magdialysis. Ayan, ayan oh, may plasters na. So katatapos ko lang po magdialysis, ah uh, ang ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking injection ipoitin alpha iposino ito po ay kailangan ng mga CKD patients kasi ang mga CKD patients uh, normal talaga na mababa yung hemoglobin nila so kailangan nila ng iposino so sa akin since uh, sakto na ay, hindi naman sa mababa masyado ang ip, um, hemoglobin ko So ang schedule ko lang ang pag-inject nito is uh, isang beses lang sa isang linggo. Supposed to be every dialysis sana, every after dialysis magpa-inject ng uh, eto eposino kasi ang eposino uh, i-discuss ko sa inyo mamaya ano ang gamit ng eposino sa amin. Uh, tapos hindi naman masyado mababa ang uh, hemoglobin ko hindi naman siya masyado mababa so um, once ko lang siya gina-inject in one week so ngayon po kapakita ko sa inyo ang, ang paano po paano po ang pag-inject nito so subcutaneous po ito siya uh, ibig sabihin dun sa mga gina-inject siya dun sa mga may laman sample dito dito may mga muscles Ayan. dito sa chan so ngayon, first time kong gagawin na ako ang mag-inject sa sarili ko ako ang mag-inject sa sarili ko para ma-control ko ang sakit kasi masakit to siya, hindi masyado although 1cc lang ito pero ito talagang pinaka-hate ko after dialysis kasi masakit siya masyado ma-hapdik Um, mas mas hate ko pa nga ito kaysa dito sa mga needles na ginaturok dito sa akin once lang uh, okay na pero ito kasi matagal prolong yung agony kaya ayun pero kailangan natin ng injection kaya ayun papakita ko sa inyo ang pag inject ko sa aking sarili so ang um, i-inject ko ito sa chan ko sa chan ko ito inject kasi ayan inject ko ito sa chan ko kasi dito subcutaneous so ito yung mukha ng injection kaya ito and na natin kung kaya natin and this is our alcohol swab hiningi ko na ito so, prepare na lang natin yung dalawa para after and before takot ako 
Tapos sige lang, sana ay naman din tayo nito, babe. So, ma. Injet na tayo. So, ayan. Then, let's remove the air. Balik dia, oi, usah mana, oi? Ajut lang dia, dia menginjek sakmu. Kalau begini tu, bang. Mapti talaga ito, masakit talaga ito. Ito talaga ang pinagkahit. Oh, and it's done. Alright. Pero kaya. Kaya naman. Mabdi lang talaga siya. And here. Ito na po. Done. One cc na eposino. Gina-inject po ito siya every after dialysis palang feeling pag dito sa chan kasi every dialysis every after dialysis ko gina-inject gina-inject ito siya dito dito ko ginapa-inject dito sa sa arms ko na may muscles So, ayan, gitry ko na ako lang ang mag-inject para makontrol ko yung sakit. Pareho lang pala. Masakit din talaga. So, ayan, guys. done thank you so much for watching so ayun po um, kami mga CKD patients so kailangan po namin ng mga uh, kailangan po namin ng injection na eposino every after dialysis pero sa akin once lang ako gapa inject kasi nga hindi naman masyadong mababa ang aking hemoglo hemoglobin magbabase kasi yan sa hemoglobin and uh, isa pa uh, noon kasi pag eposino kailangan ng eposino tapos pag mababa talaga ang hemoglobin ang ginarequire ng doktor ay uh, abunohan ka ng dugo depende sa 
Yan ang kababa, kung dalawang bag o isang bag, kung anong order ng doktor. Tapos, uh, require ka talaga nito na every after dialysis, mag-ipa-inject ka talaga ng iposino. Ayun, so... Uh, luckily, okay naman ang hemoglobin natin, hindi man masyado mababa. So, uh, gina... Uh, para hindi lang din tayo magka-problema in the future. So, once a week, <coughs> kailangan natin magpa-inject na yung pusina. Okay, guys. Bye -bye, thank you guys. for watching. Bye! Good day again, how are you?